Ala na wasala mpenzi mtazamaji ni siku nyingine karim sana tunazungumzia Jumatano tarehe tunazungumzia Jumatano tarehe 20 Mei mwaka wa mbili na ishirini. Karibu tena kwenye mfululizo wa vipindi vyetu vya Kiswahili. Leo tukiwa tunazungumzia aina za vivumishi. Jina langu ni mwalimu mzee Kadima. Tumekuandalia mengi, tumekupikia mengi. Kwa hivyo ka mkao wa kula ni kupakulie. Ikiwa tunasema kiamshahamu cha leo kinasema bao la penalti halifungi kwa kichwa. Karibu sana. Naam, kwa hivyo tulikuwa tushasema kwamba vivumishi ni maneno ambayo ufafanua nomino. Kwamba vivumishi ni maneno ambayo ufafanua nomino. Mpenzi mtazamaji angalia hapa studioni. Unaona nini? Naam, umemwona mwalimu. Huyu mwalimu unaweza kasema ni mwalimu mfupi. Kwa mfupi ni kivumishi. Unaweza ukasema ni mwalimu mwembamba. Mwembamba ni kivumishi. Angalia unaweza ukaona ubao. Ubao mweupe. Mweupe ni kivumishi. Kuna maandishi meusi. Meusi ni kivumishi. Kwa hivyo tulikuwa tumedadavua aina mbili. Leo taangalia aina nyingine. Alafu Tukimaliza aina mbalimbali mbali, ikiwa muda utaturusu, uenda, tukadadavua maswali mawili matatu ya mtieni wa kitaifa. Na pia tutasoma arfa na kujibu maswali yenu. Kwa hivyo unezo ukatagu nasi kupitia nambari zilizo kwenye kiwambo cha runinga yako. Nam, tuanze kwa kudadavua vivumishi vya a unga nifu. Siku zote, tunapo zungumze vumishi vya aunga nifu ni kwamba e, upatikana tunapo ambatanisha kiambishi ngeli na a. Kwa hivyo tunaza tukasema kwamba e, hivi upatikana, upatikana tunapo ambatanisha, ambatanisha viambishi ngeli viambishi naomba nifute pale viambishi ngeli na silabi a ili kuonyesha uhusiano wa nomino na kitajwa na kitajwa nitaelezea kwa mapana na marefu ili uelewe kwa hivyo labda tuangalie mfano ili mamba ende kunoga kabisa kwa mfano angalia mfano huu mpenzi mtazamaji tuseme kwamba mama wa mtoto mama wa mtoto Hii wa hapa inaonyesha usiana wa mama ambaye ni nomino na mtoto. Inabainisha usiano uliopo kati ya mama na mtoto. Kwa hivyo ile wa pale kinaitwa kiunganifu a ama kivumishi cha a unganifu. Kwa hivyo mama nomino wa tunaita kiunganishi ama kiunganifu a kiunganifu a Mfano mwingine ama tuandike kwa wingi tuseme kina mama wa watoto kina mama wa watoto kwa hivyo hii ni ngeli ya a wa ngeli ya a wa tutajie mfano mwingine kwenye ngeli nyingine yote ambayo naijua kwa mfano tupate Mwanafunzi mmoja pale nyumbani. Naam, ninakupata vizuri sana mwanafunzi. 
umegonga ndipo umesema ganda la mua vizuri sana mwanafunzi ganda la mua hii la ni kivumishi cha a unga nifu kivumishi cha a unga nifu wingi wake tusemeje na mpenzi mtazamaji jaribu safi kabisa kwa hivyo tutasema maganda ya miwa maganda ya miwa li ya hilo ni kundi la lia kwa hivyo utapata kwamba viunganifu hivi ama kiunganifu cha a ama a unganifu hubadilika badilika kulingana na ngeli hubadilika badilika kulingana na ngeli kwa mfano tukawa na me, me, e, sentensi kama hii tuseme uzi wa loisi loisi jina la mtu uzi wa loisi nam kiunganifu a pale ni kipi safi kabisa wa alafu wengi tutasema nyuzi za kina hasa loisi ni wengi kina loisi barabara kabisa kile ni kiunganifu a na ngeli ya uzi inapatikana katika ngeli ya u zi ngeli ya u zi kwa hivyo hiyo ni baadhi ya mifano tu ambayo unaweza ukaipata tunapozungumzia kiunganifu a ama vivumishi vya a unga nifu tunasisitiza kwamba huwa vinabadilika badilika kutegemea nomino za ngeli mbali mbali tupige hatua nyingine basi tuangalie vivumishi vya sheria vivumishi vi ashiria vivumishi vya sheria kwa sheria ni kufanya nini jaribu mpenzi mtazamaji na nakupata vizuri sana mpenzi mtazamaji wangu kwamba kuashiria ni kuonyesha kwa hivyo vivumishi vya sheria ni vionyeshi tunaweza pia tukawaviita vionyeshi Kwa nini tunaviita vionyeshi? Sijui bwana natumia vidole kufuta ile hali nina kifutio. Jamani tunatumia mate na wino ungalipo jamani. Kwa hivyo mm, vionyeshi ni vionyeshi kwa sababu vinaonyesha mahali ambapo nomino ilipo, mahali nomino inapopatikana. Nomino inaweza ikawa karibu. Kwa mfano ikiwa una mtoto wako unaweza ukasema mtoto huyu kwa hivyo huyu ni kiashiria akiwa mbali utasema mtoto huyo mbali kidogo huyo ni kiashiria na akiwa mbali utasema yule utasema yule kwa hivyo kwa kifupi tunasema kwamba uonyesha uonyesha mahali ilipo nomino mahali ilipo nomino kwamba nomino inaweza ikawa karibu ikiwa karibu watu tunasema hapa ikiwa mbali kidogo tunasema hapo na ikiwa mbali tunasema pale kwa hivyo hivyo ndivyo viashiria na hivi huwa vya aina tatu huwa vya aina tatu Kwa hivyo tuvitaje tu pale nyumbani mpenzi mtazamaji wangu mwanafunzi wangu kina mama wazee kina baba hmm? pale nyumbani najua mnanipata kwa uzuri sana jaribu kunitajia Naam nawapata vizuri sana Asante sana mpenzi mtazamaji kwamba aina ya kwanza huwa viashiria vya kawaida vya sheria vya
kawaida. Aina ya pili ni viashiria radidi. Viashiria radidi. Ya tatu ni viashiria visisitizi. Visisitizi. Barabara kabisa. Najua unatupata vizuri pale nyumbani jinsi tunavyotirisha lugha hapa studioni. Endelea kutagusana nasi kupitia nambari zilizo kwenye kiwambo cha runinga yako tutumie ujumbe kwenye WhatsApp ama ujumbe wa moja kwa moja uliza maswali tutayajibu mwishoni mwa kipindi tuangalie viashiria vya kawaida angalia mfano huu mwanafunzi angalia mfano huu tutumie nomino kama tuzo tuzo tuseme tuzo hii tuzo hii imenifaa tuzo hii imenifaa ninaposema imenifaa ushatambua kwamba tuzo ni nomino katika ngeli ya e z wala c e l i ya kwa hivyo tuzo hii imenifaa hii ni kiashiria. Na ni aina gani ya kiashiria? Ni kiashiria cha kawaida. Alafu wingi tutasema tuzo hizi <coughs> zime sasa sisi ni wengi tutasemaje? Tuzo hizi zimetufaa. Kwa hivyo tuzo hizi zime tu ni inakuwa tu alafu fa. Naam hizi ni kiashiria cha kawaida. Kwa hivyo hii inamaanisha tuzo yenyewe inapatikana karibu. Hapa ni karibu. Hmm? Hapa ni karibu. Hapo ni karibu. Ndio maana tunasema hii karibu na wewe. Mhm. Kwa mfano sasa tuseme tuzo inapatikana mbali kidogo. Tuzo inapatikana mbali kidogo. Utasemaje? Vizuri sana mpenzi mtazamaji. Umegonga ndipo kwamba tuzo hiyo imenifaa. Alafu wingi tutasema tuzo hizo zime tu fa. Barabara barabara kabisa. Mambo yanaendelea kuwa matamu kabisa kwenye siku ya leo ya utamu tunazungumzia Jumatano siku ya Kiswahili na utamu wake. Naam, tuangalie mfano wa tatu. Sasa hii inamaanisha kwamba tuzo hii inapatikana mbali kidogo. Si mbali sana. Hmm? Unaiona, unaiona. Kwa hivyo tuzo hiyo imenifa, tuzo hizo zimetufa. Hiyo kiashiria cha kawaida. Hizo kiashiria cha kawaida katika wingi. Tuzo ile ilinifaa ama ime tunazungumzia wakati timilifu me. Ime nifaa. Tuzo zile zime tu fa kwa hivyo hii ni iki ni kiashiria cha kawaida pia zile ni kivumishi kiashiria cha kawaida lakini sasa hapa ni mbali pale ni mbali kwa hivyo hivyo ndivyo viashiria vya kawaida vivumishi viashiria vya kawaida ikiwa umemakinika sana utakumbu, utaku, utakumbuka kwamba viashiria vyenyewe huenda vikabadilika badilika kutegemea na ngeli ama nomino za ngeli mbalimbali mbali. kwa mfano kama ni li ya tutasema hili hilo hapo ni karibu ikiwa mbali tutasema hilo alafu ikiwa mbali tutasema lile. Kwa hivyo utapata kwamba vinabadilika badilika kutegemea na nomino 
za ngeli mbalimbali. Mbali. Tuangalie viashiria radidi. Barabara 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 kabisa. Barabara barabara kabisa tuangalie viashiria radidi. Viashiria radidi. Naam, kuradidi ni kufanya nini? Kule ni kurudia rudia. Unaporadidi kitu unarudia rudia. Kwa hivyo viashiria radidi ni vile ambavyo hujirudia rudia. Hujirudia rudia. Kwa mfano, tupate mfano. Tuangalie nomino cherehani. Tazama sentensi hii. Cherehani. Kwa hivyo tutasema cherehani hiki hiki. Cherehani hiki hiki kilinunuliwa kilinunuliwa hiki hiki ni kiashiria ambacho kimejirudia umesema hiki tena umerudia hiki kwa hivyo unaradidi na unaporadidi hivyo unasisitiza kwa hivyo hivi usisitiza ama utilia mkazo kwa kujirudia rudia cherehani hiki hiki kilinunuliwa cherehani ni nomino katika ngeli ya TV. Kwa hivyo wingi tutasemaje? Naam. Jaribu jaribu pale nyumbani na kupata vizuri sana mpenzi mtazamaji wangu. Hongera umesema <coughs> Viere hani hivi hivi vili nunu liwa. Hivi hivi ni kiashiria radidi na hapa ni karibu hapa ni karibu hapo ni karibu naomba nipate funda la maji ili mambo yaendelee kuwa bamba mkabisa pale nyumbani naam sasa tupige hatua tuseme sasa chereani kinapatikana mbali kidogo Cherani kinapatikana mbali kidogo. Naam, tutasemaje? Tutasema chere hani hicho hicho. Kili nunu liwa. Cherani hicho hicho kili nunu liwa kiashiria radidi. Wingi tutasema viere hani hivyo hivyo vilinunuliwa vilinunuliwa kiashiria radidi sasa tupige hatua tuseme cherani chenyewe sasa kinapatikana mbali hmm? una rafiki yako unazungumzia kuhusu cherehani ambacho kinapatikana mbali tutaashiria vipi pale Naam, nina vifutio viwili. Kwa hivyo naweza nikatumia chochote kwa raha zangu kwa sababu nafasi inanikubalia. Naam, nambari ya tatu. Sasa tumesonga mbali ama cherani chenyewe kinapatikana mbali. Naam. Tutasema cherehani. Naam, tutasemaje? Naam, vizuri sana. Cherehani Cherehani kile 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 kilinunuliwa kilinunuliwa kile kile ni kiashiria radidi alafu wingi unaweza ukasema viereani vile 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 nunuliwa naam tuangalie sasa viashiria vcc tizi viashiria visisi tizi hivi pia usisitiza ama utilia mkazo lakini ni tofauti kidogo na hivi viashiria radidi tupate mfano tuzungumzie kuhusu kiatu 
tasema kiatu kiki hiki kinapendeza kinapendeza sasa unaona hapa tunatilia mkazo pia kiki hiki kiki hiki hicho ni kiashiria kisisi tizi wingi tutasema viatu vivi hivi vina pendeza pale ni wakati ambapo kiatu chenyewe kinapatikana karibu kikiwa mbali kidogo tutasemaje kiatu chenyewe kikiwa mbali kidogo naam tutasema kiatu kicho hicho kiatu kicho hicho kina pendeza alafu wingi viatu vivyo hivyo vina pendeza alafu kikipatikana mbali kikipatikana mbali basi tutasema kiatu kile kile kina pendeza umegundua nini kwenye sentensi hiyo mpenzi mtazamaji angalia hapa mpenzi mtazamaji pia angalia hapa kwa hivyo utapata kwamba viashiria radidi na viashiria visisitizi katika hali ya kuwa mbali huwa vinafanana naona vimefanana umetambua hilo vizuri sana kwa hivyo kile kile alafu viatu viatu vile vile vina pendeza na kupata vizuri sana mwelekezi wangu ananiambia mambo yanaendelea kuwa bamba kabisa tuangalie aina nyingine ya viashiria tuangalie aina nyingine ya viashiria naam hiyo ni aina ya tano inaitwa viashiria vya nomino viashiria si viashiria bali vivumishi samani vivumishi vivumishi nomino au vivumishi vya nomino tulishasema maana ya nomino kwamba ni neno linalotumika kutaja mtu kitu au jambo sasa vivumishi nomino utapata kwamba ni nomino tu ambayo imetumika kuvumisha nomino nyingine ni nomino ambayo imetumika kuelezea zaidi kuhusu nomino nyingine kwamba ni nomino inayo vumisha nomino nyingine tupate mfano ili uwe mweledi wa mambo haya tuone nomino ikivumisha nomino nyingine nomino ikivumisha nomino nyingine tuseme mwanafunzi mtazamaji ameketi mfano mzuri sana mwana ni mfano mzuri sana ukiwa pale nyumbani hata ikiwa hujapata kiamsha kinywa unashiba tu kwamba mwanafunzi mtazamaji mtazamaji ameketi sasa unaona mwanafunzi ni nomino pia mtazamaji ni nomino lakini sasa hivi mtazamaji imetumika kuelezea zaidi kuhusu mwanafunzi kwa hivyo ni nomino ambayo imetumika kama kivumishi 
ni nomina ambayo imevumisha nomino nyingine. Kwa hivyo mtazamaji inaitwa kivumishi nomino. Iki ni kivumishi nomino ama ni kivumishi cha nomino. Mhm, mfano mwingine. Mfano mwingine tunaweza tukasema pesa mfukoni huleta maringo. Pesa mfukoni huleta maringo. Kusema ukweli huu ni ukweli usiokuwa na nguo, watu wakiwa na pesa wanakuwa na maringo sana. Kwa hivyo pale tunaposema pesa mfukoni, mfukoni ni nomino lakini imetumika kueleza zaidi kusu pesa ambayo ni nomino. Kwa hivyo mfukoni ni kivumishi nomino, ni kivumishi nomino. Baba wa Levi hawapendezi. Nambari ya tatu. Baba wa Levi hawapendezi. Hawapendezi. Je, ukiwa mlevi hata mama wa anaogopa kuambia watoto wake kuwa wewe ni baba? Ndio maana tunasema baba wa Levi hawapendezi. Kwa hivyo wa Levi hiki ni kivumishi nomino. Nafikiri umenielewa vizuri kwa hivyo naomba nipate funda la maji ili mamba endelee kuwa bamba. Naam. Tuangalie sasa vivumishi viulizi. Vivumishi viulizi. Aina ya sita ile. Vivumishi viulizi. Vivumishi viulizi. Siku zote viulizi huwa ni maneno ya kuulizia tu. Haya ni maneno ya kuulizia tu. Kwa hivyo haya ni maneno ya kuulizia. Kwa hivyo huwa vya aina mbili. Ni vya aina mbili. Kuna vile visivyochukua kiambishi ngeli. Kuna vinavyochukua kiambishi ngeli. Kwa mfano <coughs> ni viwili hapa kuna P kuna kiulizi P alafu kuna kiulizi ngapi Kwa hivyo tumeka hiki kistari ili kuonyesha kwamba sehemu hii huenda ikabadilika badilika viambishi vya hapa vitabadilika badilika kulingana na ngeli ama nomino ya ngeli hiyo Tupate mfano Tutuulize swali tukitumia P. Tutasemaje? Naam, jaribu pale nyumbani tunga sentensi ukitumia kiulizi P. Naam. Vizuri sana mpenzi mtazamaji. Tunaweza tukasema ubao upi utatumika leo? Utatumika leo. Hilo ni swali. Hii upi kinaitwa kivumishi kiulizi. Na huwa kinabadilika badilika ama kinachukua kiambishi cha ngeli. Kwa mfano tutasema wingi tutasema mbao zipi? Unaona kimebadilika? Mbao zipi zitatumika leo? Ama kama ni gari, tunaweza tukasema gari lipi litatumika leo? Kama ni simu tutasemaje? Simu ipi itatumika leo vizuri sana na ikiwa ni kitabu kikiwa ni kitabu kitabu kipi kitatumika leo alafu vitabu vipi vitatumika leo kwa hivyo utaona kinachukua unaona kinabadilika badilika akibaki hivi vivyo hivyo kinabadilika kulingana na nomino kwa hivyo tunasema kinachukua kiambishi ngeli kule kubadilika badilika kulingana na nomino ndivyo tunamaanisha kinachukua 
kiambishi ngeli unachukua kiambishi ngeli na tupate mfano wa ngapi ngapi nam jaribu pale nyumbani nikitafuta mfano wangu mzuri nam mikunga wangapi walivuliwa mikunga ni aina ya samaki mikunga ni aina ya samaki kwa hivyo unaweza ukasema mikunga wangapi mikunga wangapi wali vuliwa hii wangapi ni kivumishi kiulizi hii ni sama, ama huyu ni samaki huyu ni samaki angalia sentensi hii wakunga wangapi waliwazalisha wali wazalisha naam nimekufunza kitu pale kwamba mkunga samaki akiwa mmoja wakiwa wengi ni mikunga huyu ni samaki na tunapozungumzia mkunga wa mtu yule wa kuzalisha wingi tunasema wa kunga huyu basi ni mtu nimekufunza leo ikiwa ulikuwa ujui hilo kwa hivyo wakunga wangapi waliwa zalisha wangapi ni kivumishi ki kiulizi tupate vivumishi ama vinavyo visivyochukua viambishi ngeli visivyo chukua viambishi ngeli naam pia hapa tutaangalia gani hicho hakichukui kiambishi ngeli na utumika katika ngeli zote utumika katika ngeli zote kuuliza maswali naam alafu kuna kingine kisichochukua kinaitwa nani nani hiki utumika katika ngeli ya a watu utumika katika ngeli ya a watu kwa hivyo utapata kwamba gani haichukui kiambishi ngeli kumaanisha itabakia vivyo hivyo kwenye nomino zote kama ni mtoto utasema mtoto gani analia utasema mtoto mgani ukisema mtoto mgani umeboronga umeboronga utakuwa umevuruga lugha inabakia vivyo hivyo kwa sababu tunasema haichukui kiambishi ngeli mifano mifano acha niangalie mfano wangu kwanza kabla sijaruhusu mfano wako kisu gani kinakata kisu gani kinakata na niki nikiulizi kwa hivyo kuna ile alama ya kiulizi. Kwa hivyo gani ni kivumishi kiulizi kisichochukua kiambishi ngeli. Kitabakia hivyo tutasema visu gani vinakata mwalimu gani anafunza kalamu gani inaandika maandishi gani yamefutwa kwa hivyo hakibadiliki. Tuangalie tutumie nani? Nani tunaweza tukasema huu mwalimu nani? Huu mwalimu nani? Huu mwalimu nani? Unaona kivumishi kwa sababu huwa kinaelezea kuhusu nomino ni vizuri siku zote kikifuatwa na unaona nomino kivumishi. Nomino kivumishi. Hapa kuna mfano mwingine upi? Nomino kivumishi. Nomino kivumishi nomino kivumishi kwa sababu inaelezea zaidi kuhusu nomino tupate aina nyingine sasa vivumishi vya sifa vivumishi vya sifa nifute wapi naomba nifute hapa vivumishi vya sifa 
vivumishi vya sifa vivumishi vya sifa Nam, unaweza ukatagusana nasi kupitia kwenye kiwambo cha runinga yako kuna nambari zetu za simu pale tutumie ujumbe kwenye WhatsApp tutumie arafa ya moja kwa moja tutumie maswali changamkia kipindi ili tupate pale nyumbani unatupata vizuri au mambo vipi kwa hivyo nambari zipo kwenye kiwambo cha runinga yako ikiwa ndio unaungana nasi sasa hivi tunazungumzia aina ya vivumishi na sasa tunataka kuangalia aina nyingine ambayo tunasema ni vivumishi vya sifa vivumishi vya sifa nafikiri tukizungumzia hivyo basi tutakuwa tumegonga ndipo tunaweza tukachambua maswali mawili matatu alafu tusome arafa zenu tujibu maswali na tukamilishe mkao wetu wa leo kwa hivyo tuangalie vivumishi vya sifa Naam, jinsi e, tunavyosema ni kwamba vinaonyesha tu sifa za nomino. Huwa vinaonyesha sifa za nomino. Kwa hivyo kuna sifa ambishi. Kuna sifa ambishi. Tunaposema sifa ambishi ni kwamba ni sifa ambayo inachukua kiambishi ngeli. Kwa hivyo hivi ama naam hivi hivi kumaanisha vivumishi vya sifa ambishi hivi huchukua kiambishi ngeli kwamba uweza kubadilika badilika kulingana na nomino ya ngeli hiyo kwa hivyo samani mpenzi mtazamaji kuna sifa nyingi tu lakini tupate tu mifano sifa ambishi ni nyingi tu kuna sifa zuri tunaacha na, tunaweka kistariki kwa sababu tunaonyesha kwamba kuna kiambishi ambacho kinaweza kaongezwa pale kulingana na nomino kuna sifa baya naam kuna sifa refu kuna sifa dogo kuna sifa kubwa kuna sifa eupe kuna sifa eusi na kadhalika na kadhalika na kadhalika kwa hivyo hivyo ndivyo ama ni baadhi tu ya mifano ya viambishi ama vivumishi vya sifa ambishi sifa ambishi Naam kwa mfano tukiwa na sentensi mifano ya sentensi naona muda unatupa kisogo tumebakisha takriban dakika kumi hivi na upuzi Naam tuangalie tumie sifa baya tuseme chakula kibaya kilitupwa kilitupwa kwa hivyo unaona kimechukua kiambishi cha ngeli iki ni kivumishi cha sifa ambishi wingi tutasema vyakula vibaya vili tupwa mm -hmm. tutungia sentensi ukitumia refu sifa refu katika ngeli ya uzi pale nyumbani Sadakta mpenzi mtazamaji umejibu vizuri sana. Kwa hivyo tutasema hivi tutasema hivi tutasema hivi Naam, tutasema hivi unywele unywele mrefu utakatwa utakatwa mrefu ni kivumishi cha sifa ambishi. Unaona 
kinabadilika badilika alafu wengi tutasema nywele ndefu siseme nywele mrefu ni nywele ndefu zita katwa ngelia u zi ngelia u zi tukiendelea kudadavua tunaweza tukaangalia sifa kapa sifa kapa tunasema ni kapa kwa maana ya kuwa ni sifa ambayo haichukui kiambishi cha ngeli haichukui kiambishi cha ngeli kuna baadhi ya sifa ambazo ubakia vivyo hivyo kwa mfano tukiwa na kivumishi kama safi safi tukiwa na kivumishi kama safi safi haitabadilika katika nomino zote katika ngeli zote haitabadilika utasema tu mama safi amepika chakula safi kikaliwa wageni safi wakafika watoto safi wakaingia unaona wafanyikazi safi wakafika kwa hivyo utapata kwamba safi haki badiliki kwa hivyo ni kivumishi cha sifa kapa mm -hmm. mfano mwingine murua mm? mufti ghali ghali fasaha hodari hodari nam mifano mingine nam vizuri sana rahisi na kadhalika na kadhalika mifano ni mingi sana mifano ni mingi sana ukikumbuka tulipokuwa tukizungumzia vivumishi vya idadi tuliweza kutaja maeneo kama tisa tukataja sita tukataja saba tukaona kwamba havichukui viambishi ngeli kwa hivyo utapata sifa ni nyingi tu kwa hivyo tukimalizia malizia tuangalie mifano ya sentensi tuwe na sentensi kama hii gilbato amebeba naam gilbato jina la mtu hilo gilbato 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 amebeba amebeba sahani amebeba sahani safi amebeba sahani safi safi ni kivumishi cha sifa kapa wengi tutasema kina kilibato wamebeba sahani safi ama ted upenda bidhaa kali ah, si kali kuna tofauti ya kali na ghali ghali ni bei ambayo iju alafu kali unaweza kaangalia kwenye kamsi yako unaweza kasema mama mkali mzee mkali mbwa mkali na kadhalika kwa hivyo ted ted upenda upenda bidhaa ghali bidhaa ghali halafu labda tuseme mtihani raisi umefanywa mtihani rahisi umefanywa Raisi itabadilika hivyo ita, itabakia hivyo hivyo utasema mtiani mraisi hapana eh, nimesikia watu wakisema amekuja viraisi si safi kwa hivyo raisi ubakia hivyo hivyo kwa sababu ni sifa kapa na kufikia pale tunaweza tukaangalia kwa haraka haraka vivumishi vya pekee na vivumishi vya pekee kwa kutaja tu haraka haraka kwa sababu ya muda muda unatupa kisogo vivumishi vya pekee kwa hivyo hilo nitaliacha kama swali la uporo ulidadavue pale nyumbani ili upate kuvijua zaidi lakini huwa ni vitatu tu kuna enye 
na enyewe alafu kuna ngi na ngine alafu ote na oote naam tuangalie swali hili moja alafu labda tuangalie ikiwa umetumia ujumbe haraka haraka tuangalie swali hili moja la mtiani wa kitaifa huo ni mwaka wa 2010 na ni mengi lakini acha tuangalie 2019 chagua sentensi yenye kivumishi kiulizi Naam chagua sentensi yenye kivumishi kiulizi Ai nasema leo wameapishwa wangapi Ba wasusi wanaelekea wapi Huyu atavikwa pete gani Da mashubaka haya yalitengenezwa lini Ukiangalia a leo wamepitishwa wangapi Ukiangalia a siji ikiwa mwelekezi angali na swali naam utapata kwamba wameapishwa ni kitenzi wangapi ikiwa ni kiulizi si kiulizi kivumishi si kivumishi kiulizi kwa sababu kinaelezea kuhusu kitenzi na kivumisho elezea kuhusu nomino kwa hivyo a si sawa ba wanaelekea wapi wapi ni kiulizi lakini wanaelekea ni kitenzi kwa hivyo wapi inafafanua nini kitenzi kwa hivyo si nomino ukiangalia da mashubaka haya yalitengenezwa lini yalitengenezwa ni kitenzi kwa hivyo lini imefafanua kitenzi kwa hivyo si kivumishi kiulizi kwa hivyo jibu sahihi pale ni kwamba huyu atavikwa pete gani gani pale ni kivumishi kiulizi kuna maswali mengine kwenye mwaka 2017 2016 na kadhalika na kadhalika sijui ikiwa mwelekezi ataturuhusu angalau tujibu maswali mawili matatu hapa na acha tuangalie kwenye whatsapp e, watu wamechangamkia kipindi kweli kweli naam acha tuangalie baadhi ya maswali na walimu pia naona wamechangamkia kipindi sana na mwalimu Steven Masharia na muona Sami Mwangi mwalimu Brenda na pia Lois Simiu wamesema wamependezwa na funzo la leo uh, kuna huyu mwanafunzi anaitwa Innocent Wafula anauliza ikiwa ikiwa gani anauliza kivumishi kivumishi gani kina wingi na uh, gani tumesema inabadilika vivyo hivyo sentensi ibadiliki inabakia vivyo hivyo sentensi ikiwa katika umoja wingi gani ita bakia hivyo hivyo alafu swali jingine linasema mwalimu mzee kadima uh, nauliza kapa pia kinaweza kikaitwa kivumishi tasa naam naam tunaweza tukasema kapa ni tasa pia ni sugu lakini atupendi lakini atupendi sana kutumia tasa kwa sababu unajua si neno zuri linakosa linakosa adabu na heshima zake. Wewe unajua tasa ni nani? Kwa hivyo ni vizuri tumie kapa kwa sababu shuleni tumefunzwa haya mambo ya tasfida. Tasfida ni matumizi ya adabu ama lugha yenye adabu. Kuna mwingine anasema kipindi kitamu sana lugha inayomwagika kupindukia limuru ndani 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 kabisa. Tunashukuru sana. Alafu salamu mwalimu ulisema ya kwamba kusema mtoto mgani ni kuforoga lugha ama si kuforoga nilisema ni kuboronga wewe <laughs> mtoto maji wetu anapendeza sana usiseme mtoto mgani sema mtoto gani eh alafu 
vivumishi sifa nafikiri faith tusha jibu hilo tumesema sifa kapa pia tunaweza tukasema ni tasa na ama sugu alafu neno mfukoni katika hiyo sentensi ni kielezi cha mahali na si kielezi cha mahali kwa sababu tulisema pesa mfukoni pesa mfukoni kwa hivyo mfukoni inafafanua pesa kwa hivyo pale imetumika kama kivumishi lakini kinaweza kikawa kielezi cha mahali kwa mfano tuseme mm, alichezesha ama ama shilingi ilichezea mfukoni ilichezea mfukoni pale sasa kinakuwa kielezi cha mahali alafu mwisho mwisho kabisa aha aha neno virusi liko katika ngeli gani na virusi ni ngeli ya kivi lakini aghalabu upatikana katika wingi tu mara nyingi uwezi ukasikia mtu amesema kirusi virusi kwa kawaida upatikana kwa wingi wake tu kwa hivyo mara nyingi utapata ni virusi vile japo tunayorodhesha katika ngeli ya kivi na nafikiri kufikia pale tumefika kufikia pale nafikiri tumefika hatima hatima ya kipindi chetu cha leo tumedadavua maswala kuhusu vivumishi tukataja vivumishi mbalimbali tukatoa mifano tukachambua swali moja la KCP kwa hivyo umemakinika vizuri sana hadi panapo pumzi na uhai kuonana ni majaliwa nimekuwa mwalimu wenu mwalimu mzee Kadima tukimaliza kwa kusema kwamba hauchi hauchi unakucha kwa erini.